Hello friends, welcome to An Academy Studios Rise. This is me, Dr. Siddharth Arora. And my friends, we are continuing with our NCRD summaries. Just go back to the video. I'm very happy to see you. I'm very happy to see you. I'm very happy to see you. कि स्टूडेंट्स को बहुत फायदा हो रहा है इट इज ऑफ ह्यूज ह्यूज एडवांटेज एस्पेशली इन क्लैरिफाइंग द बेसिक्स ऑफ एनसीआर ऑफ पॉलिटी जिसके बिना इट इज इम्पॉसिबल आई एम पी ओ डबल एस आई बी एल ई टू पास दिस एग्जाम तुम फेल होंगे ही होंगे अंटिल अनस तुम्हारा बेसिक्स क्लियर ना हो बिकॉज पॉलिटी में फैक्ट्स के मार्क्स मिलते ही नहीं नंबर वन कनेक्शन ऑफ फैक्ट्स के मार्क्स मिलते हैं नंबर टू कनेक्शन ऑफ फैक्ट्स तब करोगे ना जब तुम्हें बेसिक्स आते होंगे बेसिक्स के लिए थैंकफुली गॉड इज वेरी काइंड टू अस द गवर्नमेंट इज वेरी काइंड टू अस कि उन्होंने एनसीआरडी समरीज एनसीआरडी बुक्स बनवाई है ब्यूटीफुली रिटेड बुक आई माय कंग्रेचुलेशन टू द ऑथर्स ऑफ दीज बुक्स उन्होंने बुक्स को बहुत अच्छी तरह से लिखा है एंड इसका स्पेशली फायदा मिलेगा अगर तुम इसको कनेक्ट करोगे विद योर करंट अफेयर्स द एडवांस लेवल और इफ यू वॉन्ट फ्रॉम वेर एवर यू आर लर्निंग यू आर मोस्ट हैप्पीली कनेक्टिंग एंड आई बी वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू टू कनेक्ट अगर तुम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग तुम्हारे पास फैक्ट है उसके साथ कनेक्ट करो आज हम करेंगे क्लास इलेवन चैप्टर फाइव पार्ट टू पार्ट वन में लास्ट टाइम कर चुका हूं दोस्त ऑफ यू जिन लोग प्रीवियस वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं ऑसम ब्यूटीफुल तुम्हारे साथ तो इजी हो जाएगा जो लोग आज फर्स्ट फर्स्ट टाइम ज्वाइन करे एटलीस्ट इतना कर लो कि क्लास इलेवन चैप्टर फाइव पार्ट वन कर लो पार्ट वन एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू डू इट सो दैट यू कैन कनेक्ट पार्ट टू इजिली बिकॉज हमने लेजिस्लेचर वहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया था तो थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया हो जाएगा विद रिगार्ड्स टू व्हाट इज द रोल ऑफ राज्यसभा व्हाट इज द रोल ऑफ बाय कैमरलिज्म एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ माय फ्रेंड्स दिस इज एन अपॉर्चुनिटी दैट आई वांट यू टू टेक फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि हम लोग इस टाइम पर बहुत करीब करीब एग्जाम के राइट राउंड द कॉर्नर आ चुके हैं द फाइनल काउंट ऑन हैज स्टार्टेड थर्टी मई टू के टारगेट करने के लिए मैंने एक अल्टीमेट क्रैश कोर्स फॉर पॉलिटी लॉन्च किया है फॉर एमिंग एट प्रम्स टू Prelims 2020 के एम से मैंने ये लॉन्च किया है माय फ्रेंड्स 29 दिसंबर 2019 से ये लॉन्च हो जाएगा मैं तुम लोगों को इनवाइट करता हूं टू कम एंड जॉइन दिस क्रैश कोर्स अगर तुमने अभी तक कोई प्रोफेशनल गाइडेंस नहीं लिए है या अगर ली भी है तो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें उसमें थोड़ा सा एडिशनल हेल्प चाहिए तो दिस इज अ ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी आई डोंट थिंक दैट यू शुड मिस दिस अपॉर्चुनिटी मेरा एक फाइनल हाउेवर एक रिक्वेस्ट है एक इंसिस्टेंस है एक एडवाइस है क्योंकि मेरा एक तरीका है पढ़ाने का और आई थिंक आई नो इट बेस्ट कि कैसे करना है मैं पॉलिटी को मैट्रिक्स की तरह पढ़ाता हूँ इंटरकनेक्टेड फैक्ट्स होते हैं एक पूरा वेब बनता है एक सर्किट बनता है और देयर फोर मैं चाहता हूँ कि तुम इस क्लास को अगर तुम ज्वाइन करो ज्वाइन नहीं करना ये तुम्हारी मर्जी है लेकिन अगर ज्वाइन करना है आई वुड सजेस्ट very 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 strictly very very strictly ki first day of the first class se join karna middle mein mat aana late mat karna kyun apna acha opportunity waste kar rahe ho join it right from the beginning so karna kya hai koi khas important step nahi ye tumhare plus course ka hi part hai tum plus platform pe subscribe karoge to tumhe ye course ke sath sath baki sare educators ke baki sare courses bhi mil jayenge aur karna kuch khas hai nahi इसी प्लस कोर्स को लो एंड दिस माय कोर्स विल बी इंक्लूसिव ऑफ दैट कोर्स में वन ईयर वन ईयर के जो लोग 2020 में अपीयर हो रहे हैं ये वन ईयर का कोर्स ले लो फॉर फोर्टी थाउजेंड रुपीज इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें तुम्हें टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी इसमें पैसे बचाओ यूज द कोर्स सेड लाइव एस आई डी एल आई वी प्रेस अप्लाई बटन कॉन्ग्रेचुलेशन यू विल गेट अ टेन डिस्काउंट 36,000 में तुम्हें यह पूरा कोर्स अवेलेबल हो जाएगा जो मेरे फ्रेंड्स 2021 में अपीयर हो रहे हैं वो 64,000 में तुम्हें दो साल का यह पूरा कोर्स मिल जाएगा जिसमें ऑल सब्जेक्ट्स प्लस टेस्ट सीरीज मिल जाएगी सेड लाइव कोड यूज करते इसमें भी तुम्हें 10% परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा 57,600 में दिस कोर्स विल बिकम अवेलेबल टू यू इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ गेट सब्सक्रिप्शन को क्लिक करो 12 मंथ चूज करो या 24 मंथ चूज करो सेड लाइव एस आई डी एल आई वी कोड यूज करो प्रेस अप्लाई बटन कॉन्ग्रेचुलेशन यू विल गेट अ 10 परसेंट इमीडिएट डिस्काउंट कंप्लीट कोर्स ऑन पॉलिटी गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन जो ओरिजिनल मेरा कोर्स है ना बेटा वो भी तुम्हें मिलने लग जाएगा सो यू डोंट लेट गो ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी 
ऑसम ऑपॉर्चुनिटी योर करियर योर लाइफ योर डिसीजन तुम्हें ये फैसला तुम्हें खुद करना है चॉइस इज योर्स हमने लास्ट टाइम तक किया था पार्लियामेंट पार्लियामेंट में मैंने दो पार्ट्स बताए थे कि वन कि हमारे यहाँ पे है लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी मैंने क्या बोला हमारे यहाँ पे है लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी वेरी गुड दूसरी बात क्या मैंने बोली मैंने दूसरी बात ये बात बोली थी कि हमारे यहाँ पे बाई कैमरल स्ट्रक्चर है एक लोकसभा है एक राज्यसभा है एक हाउस ऑफ पीपल है एक काउंसिल ऑफ स्टेट्स है एक लोअर हाउस है एक अपर हाउस है यूनियन पर ये मैंडेटरी है आर्टिकल सेवेंटी नाइन बोलता है देर शाल बी अ प्रेजिडेंट एंड देर शाल बी अ लोकसभा एंड देर शाल बी अ राज्यसभा इन वॉट इज कॉल्ड एज अ पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट के डेफिनेशन में आएगा प्रेजिडेंट पार्लियामेंट के डेफिनेशन में आएगा लोकसभा पार्लियामेंट के डेफिनेशन में आएगा राज्यसभा वेरी गुड सर फिर हमने ये नोटिस किया कि बाय कैमरलिज्म स्टेट्स में एक मैंडेटरी नहीं है आर्टिकल 168 में लिखा हुआ है द स्टेट लेजिस्लेचर शेल कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर एंड द विधानसभा विधान परिषद हो या ना हो ये मर्जी है किसकी विधानसभा की जो ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट वो एक मोशन मूव करेंगे दे विल टेक आउट अ रेजोल्यूशन कि वो विधान परिषद बनाना चाहते हैं या उसको डिजोल्व करना चाहते हैं फिर वो पार्लियामेंट के पास भेज देंगे पार्लियामेंट उसको अप्रूव करेगी या अप्रूव नहीं करेगी विधान परिषद होना यानी कि ऑप्शनल होता है इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी साहब की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है वाजपेयी साहब ने बोला था दैट इट इज राज्यसभा इज द सेकेंड हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इट इज नॉट द सेकेंडरी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ब्यूटिफुल लाइन इस पर क्वेश्चन बनाया जा सकता है अगर मैं एग्जामिनर हूँ तो मैं क्वेश्चन जरूर डालूंगा ब्यूटिफुल इस एक लाइन से बहुत कुछ एक्सप्लेन हो जाता है वेरी नाइस nice. अब हम ये कर रहे हैं कि वॉट डज द पार्लियामेंट डू ये हमने लास्ट में जहां पर एंड किया था वहां पर स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज लेजिस्लेटिव फंक्शन पार्लियामेंट इन एक्ट लेजिस्लेशन लॉ बनाते हैं डिस्पाइट बींग द चीफ लॉ मेकिंग बॉडी पार्लियामेंट ऑफ एन मियरली अप्रूव लेजिस्लेशन एक्चुअल टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द बिल इज परफॉर्म बाय द ब्यूरोसी अंडर द सुपरविजन ऑफ द मिनिस्टर कंसर्न सब्सटैंस एंड इवन द टाइमिंग ऑफ द बिल आर डिसाइडेड बाय द कैबिनेट No major bill is introduced in the parliament without the approval of the cabinet. Members other than the ministers can also introduce bills, but these have no chance of being passed without the support of the government. क्या बोल रहा है? देखो बेटा बड़ा important बात है. हमारे यहाँ पे legislative supremacy है. माना सर. फिर जब executive supremacy sorry जब legislative supremacy है तो executive is subordinate to the legislature. लेकिन हो क्या रहा है? आम तौर पे अगर तुम भी न्यूज में देखते हो तो तुम बार बार नोटिस करोगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला किया मिनिस्टर ने फैसला किया कैबिनेट ने फैसला किया कोई भी बिल पार्लियामेंट पर आने से पहले बिफोर इट इज बीइंग डिस्कस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आल्सो कैबिनेट उसका अप्रूवल देता है वेरी गुड कैबिनेट जब उसका अप्रूवल देता है तो कैबिनेट यानी कि द एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर यानी कि एग्जीक्यूटिव ब्यूरोसी यानी कि एग्जीक्यूटिव डिसीजन तो तुम्हारा हो गया दूसरी बात अगर मोदी जी ने डिसाइड किया है कि एक बिल को लॉ बनाना है प्लीज अंडरस्टैंड मोदी जी अकेले थोड़ा डिसाइड कर रहे हैं मोदी जी इज आल्सो द लीडर ऑफ बीजेपी ही इज आल्सो द लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट प्री पोल अलायंस दैट इज द एनडीए जब ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या सिंगल लार्जेस्ट प्री पोल अलायंस के मेंबर्स है तो आई होप और लीडर है तो आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग लोकसभा में तो ऑलरेडी उनके पास मेजोरिटी है तो मतलब क्या मतलब कि अगर कैबिनेट ने उसने अप्रूव कर दिया तो क्या यह ऑटोमैटिक नहीं है कि लोकसभा ने भी उसको हा ही करना है लोकसभा को सिर्फ उसको हा ही करना है वो केवल एकमात्र एक औपचारिकता एक, एक फॉर्मैलिटी रह जाती है बिकॉज ये तो तुम्हें भी मालूम है मुझे भी मालूम है कि बीजेपी और एनडीए इज ए मेजोरिटी इन द लोकसभा तो डिसीजन एक्चुअली कौन ले रहा है बिल बना कौन रहा है ब्यूरोक्रेसी किसकी सुपरविजन में मिनिस्टर्स में अप्रूव कौन कर रहा है कैबिनेट डिसाइड कौन कर रहा है प्राइम मिनिस्टर ये चारों कौन है एग्जीक्यूटिव तो लेजिस्लेचर क्या है भाई लेजिस्लेचर तो माय फ्रेंड्स सिर्फ उस पर स्टैंप ऑफ अप्रूवल लगा रहा है आर यू अंडरस्टैंडिंग इसीलिए बोला जाता है कि धीरे 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 द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज बिकम नथिंग एल्स वट द प्राइम मिनिस्टेरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्यूटिफुल लाइन प्राइम मिनिस्टेरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन गई है द वॉट इज सपोज टू बी द द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री का है पार्लियामेंट उससे अप्रूवल दे रहे हैं लेकिन सर हमने तो ऐसा भी सुना है कि कुछ प्राइवेट मेंबर्स भी बिल अप्रूव कर सकते हैं या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बेटा इंट्रोड्यूस करने में तो किसी का कुछ नहीं जा रहा वो कभी बनने वाला ही नहीं है जब तक गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट ना करे 
जब तक रूलिंग पार्टी मेजोरिटी पार्टी उसको सपोर्ट नहीं करेगी उसका कुछ नहीं होने वाला ये बात तो है सर फिर है कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड एंश्योरिंग इज अकाउंटेबिलिटी पर आप सब मोस्ट वाइटल फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज टू एंश्योर द एग्जीक्यूटिव डज नॉट ओवर स्टेप इज अथॉरिटी एंड रिमेन्स एंसरेबल टू पीपल हु हैव इलेक्टेड देम तो हम इसके बाद में आगे देख लेते हैं एक देर इज समथिंग कॉल्ड एज क्वेश्चन आवर जो अब थोड़ी देर में भी आएगा क्वेश्चन आवर में क्या होता है द मंत्रियों को सवाल का जवाब देना पड़ता है मंत्री मतलब मिनिस्टर मिनिस्टर मतलब एग्जीक्यूटिव जवाब कौन मांगेगा लेजिस्लेचर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इसीलिए ताकि एग्जीक्यूटिव रिमेन आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर इसलिए बड़े अच्छे लाइन बोला जाता है दैट लेजिस्लेचर का काम होता है मिनिस्टर्स यानी कि गवर्नमेंट पर अंकुश लगाना टू होल्ड देम अकाउंटेबल Number three is a very important line that all the funds of the government of India, all the funds of the government of India, the government of India को चाहिए होती है वो sanction करता है लोक सभा. एक बड़ा प्यारा सा line है. It says no grant of funds from the consolidated fund of India can be made without due appropriation by the Lok Sabha. मैं फिर क्या बोलूँ? No grant of funds from the consolidated fund of India can be made without due appropriation by the Lok Sabha. तो इसमें बड़ा important role हो जाता है Lok Sabha का. Why? Because हम मांगते हैं As a legislature, हम इंश्योर करते हैं द गवर्नमेंट डज नॉट मिस स्पेंड और ओवर स्पेंड मनी दिस इज डन थ्रू द बजट ऑफ मेथड ऑफ बजट और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हम हिस्सा मांगेंगे ओके बाय डूइंग वॉट इज कॉल्ड एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आर्टिकल वन वन टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या बोलते हैं बोलते हैं द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया शल कॉज द लेइंग डाउन of the annual financial statement every year in the floor of the parliament annual financial statement budget word in use ho raha annual financial statement use ho raha hai to president saab ko ye hisab kitab apne mantriyon ke through karwana padega aur tabhi hi tumhe paisa sanction hoga to appropriation of funds to government ko paisa to chahiye hota hai lekin government ko wo approval parliament se lena padta hai lok sabha se lena padta hai specifically और उनको एट द एंड ऑफ द डे इसका हिसाब किताब भी देना पड़ेगा कि भाई ये पैसा कितना लिया मैंने क्यों लिया मैंने कितना क्या उसका एक्सपेंडिचर हुआ ओवर स्पेंड तो नहीं हुआ उसके बाद हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाएंगे उसके बाद हम यू नो उसको चेक करेंगे कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो हम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर इन्वेस्टिगेशन भी बना सकते हैं ताकि हम कोई स्कैम हो तो हम चेक करेंगे मतलब गवर्नमेंट तो आर्बिट्ररी पावर को नहीं यूज कर सकते तुम आर्बिट्ररी पैसे को नहीं यूज कर सकते हम तुम पर नजर रखेंगे हम कौन है लेजिस्लेचर सो द पार्लियामेंट इज अ बॉस एंड द मिनिस्टर्स आर लुकिंग वेरी हम्बल हेयर दैट इज द इफेक्ट ऑफ द पार्लियामेंट पावर टू सैंक्शन मनी से मनी के टाइम पर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल पार्लियामेंट का आ जाता है बाकी टाइम मिनिस्टर्स आर दिन डिसीजन प्राइम मिनिस्टर इज दन हुज टेकिंग डिसीजन कैबिनेट इज दन हुज टेकिंग डिसीजन सो नेक्स्ट पार्ट पार्लियामेंट का एक और प्रोसेस है दैट इज द रिप्रेजेंटेशन डाइवर्जेंट व्यूज ऑफ मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट रीजनल सोशल इकोनॉमिक रिलीजियस ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड डिबेटिंग इज द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिबेट देयर इज नो लिमिटेशन ऑन इट्स पावर्स ऑफ डिस्कशन मेंबर्स आर फ्री टू स्पीक ऑन एनी मैटर विदाउट फियर तो बेटा जब तक मैं पार्लियामेंट के पार्लियामेंट में इतनी अच्छी डिबेट हम दुनिया में सुनी गई है वाजपेयी साहब जैसे स्पीकर्स नेहरू साहब जैसे स्पीकर्स के द मैडम मैडम सुषमा स्वराज एंड यू नो इतने अच्छे अच्छे टॉकर्स ने इतने अच्छे डिबेट्स किए वो पॉइंट्स जो शायद मैं बोलना चाहूँगा शायद आप बोलना चाहोगे शायद कोई और बोलना चाहेगा हम सिटीजन तो जाके बोल नहीं सकते ना हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बोलेंगे सो वेन वी से दैट वी आर डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी इज बेस्ड अपॉन डिबेट एंड डिस्कशन डिबेट एंड डिस्कशन बाय रिप्रेजेंटेशन तो वो आदमी जो कि इस देश के कोने में बैठा हुआ है जिसको कोई नहीं पूछ रहा क्यों नहीं पूछेंगे माय फ्रेंड्स उसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसका कॉज उठाकर पार्लियामेंट में उसको डिबेट करवा सकता है उसको डिस्कस करवा सकता है विदाउट एनी फियर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन प्रैक्टिकली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन एक्सेप्ट आर्टिकल वन उनको प्रैक्टिकली अनरिस्ट्रिक्टेड पावर्स है मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट को टू टेक अप एनी मैटर्स ऑफ डिस्कशन तो दीज डिस्कशन कंस्टिट्यूट द हार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ये नहीं तो कुछ नहीं जहां पर डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी इज नथिंग एल्स बट डिबेट डिस्कशन एंड डिसेंट ओके जब तक मैं अपनी बात नहीं रख सकता वो डेमोक्रेसी का फायदा क्या है इसीलिए बोला जाता है कि आप पार्लियामेंट में जाओ नो मेंबर्स तुम एक ही हो यार पूरा का पूरा सत्ता पक्ष हो लेकिन तुम अपोजिशन हो 
बहुत अच्छा लाइन बोला जाता है द हाउस बिलोंग्स टू द अपोजिशन मैं क्या बोल रहा हूँ द हाउस बिलोंग्स टू द अपोजिशन बहुत अ ब्यूटिफुल लाइन अगर तुम इसके बारे में भी सोचोगे तो ब्यूटिफुल थिंग कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन वाई बिकॉज ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट में कर किया जा सकता है बाय द पार्लियामेंट इलेक्टोरल फंक्शन द पार्लियामेंट ऑल्सो परफॉर्म सम इलेक्टोरल फंक्शन जैसे प्रेजिडेंट एंड वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया को थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है इलेक्ट किया जाता है बाय द पार्लियामेंट एंड देन देर आर जुडिशल फंक्शन जैसे इम्पीचमेंट या ऑफ द प्रेजिडेंट या फिर रिमूवल ऑफ ऑफ द वाइस प्रेजिडेंट एज वेल एज द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एक्सेट्रा ये भी फंक्शनिंग पार्लियामेंट कर सकते ह्यूज पावर्स एक क्वेश्चन आएगा इस पार्लियामेंट ऑफ इंडिया सॉवरन बॉडी इस पर सोचो देखते हैं आंसर दे दो आंसर दे देना कमेंट पे कि इस पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर सॉवरन बॉडी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ब्यूटिफुल क्वेश्चन अगर तुम्हें अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट की तुम आंसर दे पाओगे अब हम कंपेयर कर रहे पावर्स ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा मेक्स लॉज ऑन मैटर्स इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट कैन इंट्रोड्यूस एंड इन एक्ट मनी एंड नॉन मनी बिल्स ओके प्लीज अंडरस्टैंड दिस यहां पर ये वाला जो पार्ट है ना ये वाला पार्ट यहां पर राज्यसभा अचानक कमजोर हो जाती है वाई बिकॉज कंसिडर्स एंड अप्रूव नॉन मनी बिल्स एंड सजेस्ट अमेंडमेंट्स टू द मनी बिल्स बट ये जो सजेशन है ये बाइंडिंग नहीं होती लोकसभा पे तो अगर तुम्हें कहीं पर एक मेजर डिफिशियंसी मिल जाती है राज्यसभा की एज कंपेयर टू द लोकसभा तो तुम्हें वो डिफिशियंसी दिख जाएगी विद रिगार्ड्स टू मनी बिल्स अप्रूव प्रपोजल फॉर टैक्सेशन बजट एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ओके आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग ये राज्यसभा की है तो लोकसभा की ऑटोमेटिकली है कंट्रोल से एग्जीक्यूटिव बाई आस्किंग क्वेश्चन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन रेजोल्यूशन मोशन एंड थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन प्लीज याद रखना नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा में होता है इट इज नॉट आस्ट इन द राज्यसभा अप्रूव द प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ द प्रेजिडेंट वाइस प्रेजिडेंट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इट कैन अलोन इनिशिएट द इन प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेजिडेंट भूलना मत आर्टिकल सिक्सटी फोर बोलता है वाइस प्रेजिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा ओके इट इलेक्ट्स अ प्रेजिडेंट एंड द वाइस प्रेजिडेंट एंड रिमूव द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट तो कुछ चीजें कॉमन आती जा रही है एंड सिमिलरली दिस इज कॉमन कैन गिव द यूनियन पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉज मैटर्स ऑन इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट अगर तुम दो तीन चीजों को देखो ना तो एक जनरल फॉर्मूला समझ में आता है राज्यसभा इज द काउंसिल ऑफ स्टेट इट इज द वॉइस ऑफ द स्टेट मैंने क्या बोला इट इज द काउंसिल ऑफ द स्टेट इट द वॉइस ऑफ द स्टेट तो जहां पे भी वॉइस ऑफ स्टेट के जहां भी सेंटर स्टेट रिलेशन आए जहां पे भी पावर ऑफ द से स्टेट्स का इफेक्ट आने लग जाए वहां पे तुम्हें राज्यसभा का थोड़ा बहुत रोल इफेक्टिव ज्यादा दिखेगा जहां पे भी मनी या गवर्नमेंट डिसीजंस या नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसी बातें आई जाएगी वहां पर तुम्हें लोकसभा का रोल ज्यादा दिखाई देगा बट हैविंग सेट सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज की मेजोरिटी ऑफ अदर प्लेसेस में लोकसभा एंड राज्यसभा करीब करीब सेम है फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स दोनों हाउसेस ने पास करना है फॉर एग्जाम्पल इम्पीचमेंट मोशन दोनों दोनों पास करना है दोनों हाउसेस ने एक्सेप्ट द केसेस ऑफ मनी बिल्स जहां पर लोकसभा हैज गॉट अ हायर फुटिंग यू विल यूजली सी राज्यसभा एक्ट एज द सेकेंड हाउस ऑफ द पार्लियामेंट नॉट द सेकेंडरी हाउस तो ये वाजपेयी साहब की लाइन यू विल हैव टू बी इन वेरी वेरी कैटेगोरिकली एंड विद फैक्ट्स तुमको ये आंसर देना पड़ेगा सो द लोकसभा कंट्रोल द पर्स ओके देन आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग इट इज द मोस्ट पावरफुल तो पर्स एज इन द मनी बिल्स आर इन देंड्स ऑफ द लोकसभा अब करना क्या है सो नाउ यू विल बी आज टू अंडरस्टैंड कि बिल बनता कैसे सबसे पहले बिल इज इंट्रोड्यूस एन आईदर हाउस ओके अगर ये नॉन मनी बिल है मनी बिल आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग हैज टू बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा बिल को या तो भेज दिया जाता है इन टू कमिटी टू बी और टू बी डिस्कस इन द हाउस इज सेल्फ या तो एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी को गठित किया जाता है यानी कि रिक्वेस्ट किया जाता है लेट्स अपॉइंट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी विच विल कंसिडर दिस बिल ये मर्जी होती है ये ऑप्शनल होता है जरूरी नहीं है इट कैन बी सेंड डायरेक्टली टू द हाउस ऑल्सो एक बार हाउस में चला गया तो इट विल बी डिस्कस डायरेक्टली या फिर अगर ये कमिटी में चला गया तो कमिटी विल गिव अ रिपोर्ट इसमें हम लोगों के इनपुट भी ले सकते हैं बड़ा रेयर केसेस में लेकिन पब्लिक ओपिनियन के लिए भी बिल को रोका जा सकता है तो तीनों तरीके हो सकते हैं या तो हाउस में डायरेक्ट चले जाए या कमिटी के थ्रू चले जाए या फिर पीपल्स इनपुट ले लिया जाए नाउ हाउस की मर्जी होती है ये सिर्फ मर्जी होती है टू रिपोर्ट एक्सेप्ट करे या नहीं करे 
उसके बाद डिटेल्ड डिबेट एंड डिस्कशन शुरू हो जाता है इन द हाउस इस हाउस में एट द एंड ऑफ डिटेल डिबेट एंड डिस्कशन वोटिंग किया जाता है वोटिंग दो तरह की से होता है या तो सिर्फ आवाज से यानी कि द सो कॉल्ड वॉइस वोट लिया जाता है साउंड वोट लिया जाता है तो उसमें पूछा जाता है तो द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज दिस इज द बेल दैट वी आर पुटिंग टू वोट दो इन फेवर से आइस दो अगेंस्ट से नो फिर सुनाई देता है एक साइड पे आइस एज इन ये एंड अगेंस्ट साइड नो अगर बहुत प्रोमिनेंटली अगर बहुत प्रोमिनेंटली जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं चाहे वो स्पीकर हो या चेयरमैन हो बिकॉज ये लोकसभा में भी हो सकता है राज्यसभा में भी हो सकता है अगर उनको बहुत प्रोमिनेंटली ये लगे कि नहीं यार मुझे लगता है आई की आवाज बहुत ज्यादा ऊंची उठी तो वो बोल सकते हैं आई थिंक द आई इज हैविड आई इज हैविड आई इज हैविड अगर उन्होंने तीन बार आई इज हैविड बोल दिया तो इसका मतलब है द बिल हैज बीन पास बाय द वॉइस वोट और द साउंड वोट ओके दिस इज वॉट इज कॉल्ड एज बिल पास लेकिन कभी कभी अगर इसमें थोड़ा बहुत शक रहे या फिर ऑपोजिशन या जो हार रहा हो उनको ये लगे कि नहीं यार इसमें हमें डाउट है अभी बात पक्की नहीं है कि आई इज हैविड और नॉट तो वो जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोल रहा था आई इज हैविड सेकेंड टाइम आई इज हैविड तो तीसरी बार आई इज हैविड होने से पहले पहले एक ऑपोजिशन मेंबर हाथ रेस कर देता है या ऑब्सेक्ट कर देता है बोलता है लेट्स हैव डिविजन क्या बोलते हैं इसको लेट्स हैव डिविजन तो डिविजन मतलब एक ऑटोमोटिक वोट रिकॉर्डिंग मशीन लगी होती है तो सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा या सेक्रेटरी जनरल ऑफ द राज्यसभा खड़े हो जाते हैं वो एक बटन को ऑन कर देते हैं जिससे तुम्हारे जहां पर तुम बैठे होते हो हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सामने एक पैनल लगा होता है वहां पर बटन लगे होते हैं ये एंड नो एंड एबस्टेनेंस के वो बटन को वो इंस्ट्रक्शन दे देते हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा या राज्यसभा की देखो जी हमने ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डिंग मशीन एक्टिवेट कर दी है वो रूल्स भी पढ़ देते हैं कि किस तरह से उसको आग यूज करना है तो टेन सेकेंड तक दबा के रखना पड़ता है उस बटन को फिर थोड़ी देर के बाद एक पैनल पे वहां पर दिख जाता है कितने आईस कितने नोस कितने एबस्टेनि उसके बाद इसको कहते हैं वोटिंग बाय डिविजन अब हंड्रेड परसेंट क्लियर हो जाता है वो पर्ची लाकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सामने आ जाता है कि देखो जी आपने जो आईस गिने थे ये नंबर एग्जैक्टली आ गए इफ द नंबर ऑफ आईज आर मोर द नंबर ऑफ नोस कॉन्ग्रेचुलेशन द बिल इज पास बिल इज पास बाई सिंपल मेजोरिटी दैट इज मोर देन फिफ्टी परसेंट ऑफ प्रेजिडेंट वोटिंग एक बार एक बिल हाउस ने पास कर दिया उसके बाद वो दूसरे हाउस को भेज दिया जाता है जब दूसरे हाउस को भेज दिया जाता है वहां पे भी सेम प्रोसीजर किया जाता है फाइनली इट इज सेंट टू द प्रेजिडेंट एंड द बिल बिकम्स अ लॉ अगर एक हाउस और दूसरे हाउस के बीच में डेड लॉक हो जाता है दैट इज देर इज नो एग्रीमेंट तो वो एक ज्वाइंट सेशन अंडर आर्टिकल वन जीरो एट जो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे ओके okay, उसमें भी डाला जा सकता है उसमें जॉइंट सेशन होगा उसमें पूरा का पूरा बिल या फिर ऑब्जेक्शनल पर पार्ट ऑफ बिल पर डिबेट एंड डिस्कशन होगा एंड उसको भी इसी तरह से पास किया जाएगा प्लीज रिमेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स में जॉइंट सेशन नहीं होता है एंड द स्पीकर इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर सो द पॉइंट हेयर इज कि हमारे यहाँ पर बिल इंट्रोड्यूस होने से पहले भी बड़ा ज्यादा डिस्कशन होती है वाई बिकॉज अ पोलिटिकल पार्टी में प्रेशर इज द गवर्नमेंट टू इनिशिएट अ बिल इन ऑर्डर टू फुलफिल इट इलेक्शन प्रोमिसेज इंटरेस्ट ग्रुप्स मीडिया सिटीजन फोरम्स एक्सेट्रा इन लोगों का भी इन्फ्लुएंस होता है ऑन द गवर्नमेंट राइट सो इट इज नॉट दैट ईजी टू प्रिपेयर द बिल एंड टू इनिशिएट अ बिल बिकॉज प्लीज याद रखना कि बिल को पास कराना भी अपने आप में एक बहुत टफ टास्क होता है सो वांस द बिल इज प्रिपेयर वांस एवरी थिंग इज डिस्कस द मिनिस्टर कंसर्न उस पर डिस्कशन करते हैं सब कुछ होता है कैबिनेट का अप्रूवल दिया जाता है एंड देन एंड ओनली देन इट इज सेंड टू द राज्यसभा और टू द लोकसभा एज द केस में बी एज द इंट्रोड्यूसिंग हाउस बहुत क्रूशल बात जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर है यहाँ पर है द रोल ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी देखो जब मैं ओपन हाउस में बैठा हूँ तो मैं अगर मेंबर ऑफ बीजेपी हूँ तो इवन इफ मैं बिल के बारे में समर्थन नहीं रखना चाहता मुझे करना पड़ेगा बिकॉज अदरवाइज एंटी डिफेक्शन लॉ मेरे अगेंस्ट फंक्शन करने लग जाता है लेकिन नॉट इन द केस ऑफ अ पार्लियामेंट्री कमेटी पार्लियामेंट्री कमेटी में नॉन पार्टिसान फंक्शनिंग होती है मतलब मैं बिंदास बिना डरे ओके विदाउट एनी पार्टी कंसर्न्स मैं अपनी बात रख सकता हूँ सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी हेंस पार्लियामेंट्री कमेटी इज आर दंस विच रन द मोशन एंड देयर फोर यू हैव टू फॉलो नाउ ऑल द थिंग्स जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ हैज टू बी फंक्शनिंग ऑन द बेसिस ऑफ आर ओ पी सी ओ बी जैसे बोलते हैं रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस सो दिस इज हाउ यू डू दिस This is Article One Zero Nine, that is Special Procedure in Respect of Money Bills. 
a money bill shall not be introduced in the council of states what a beautiful thing please remember the money bill has to be introduced only and only in the lok sabha only and only in the lok sabha you will move this bill otherwise the role of the lok sabha and the rajya sabha are almost the same i hope you have understood my friends this is how bills become a law ye bada important procedure hai you must do it in detail so you should be doing it from the connection dots agar tum kisi aur book se padhte ho you can read that part and in any other case also when you join me on my plus closes i'll be doing this in far more detail for you until next time my friends god bless thank you